नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलरिकल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்பல்லோ கிளினிக் ரியாதுமால் பெரும்பா பை ചെറുകുന്നുകോവോപ്പുറത്ത് ബൈക്കിടിച്ച് കാൽനട യാത്രക്കാരനായ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു മരിച്ചത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ജമാൽ ഖാൻ അപകടം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി ധനസമാഹരണത്തിന് തുടക്കമായി സുരേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആചാരങ്ങളുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കും ഫുട്ബോൾ മൈതാനവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉറവിട ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വിപുലമായ പദ്ധതി മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് പേർക്ക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ചെറുകുന്ന് കോവപ്പുറത്ത് ബൈക്കിടിച്ച് കാൽനട യാത്രക്കാരനായ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ജമാൽ ഖാനാണ് മരണപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് പിലാത്തറ പാപ്പനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചെറുകുന്ന് കോവപ്പുറത്ത് ബൈക്കിടിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ജമാൽ ഖാനാണ് മരണപ്പെട്ടത് രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെ കോവപ്പുറത്ത് വെച്ച് ജോലിക്കായി പോകവേ എതിരെ വന്ന കെ എ രണ്ട് പൂജ്യം എച്ച് ബി നാല് പൂജ്യം എട്ട് എട്ട് എന്ന മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കണ്ണപുരം പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കിരീടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള സർക്കാർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത്തിയാറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫ്രാടെക് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കൊച്ചിയിലുള്ള ക്രസന്റ് ബിൽഡേഴ്സാണ് കരാറുകാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ എട്ടിന് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ആറിനാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സ്വാഗതം ആശംസിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കും കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എം ബി ജീജ ഡോക്ടർ പി കെ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആചാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ധനസമാഹരണ സമ്മേളനം സുരേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴകത്തിലെത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ എത്തിയത് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സുരേഷ് ഗോപിയെ സ്വീകരിച്ചു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ സദസ്സിനെ സാക്ഷിയാക്കി പ്രമുഖ ജോത്സൻ എ വി മാധവ പൊതുവാളിൽ നിന്ന് ആദ്യ പണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി ധനസമാഹരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സുരേഷ് ഗോപി നിർവഹിച്ചു ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം അതിവിടെ ഈ കെയിംബ്രിഡ്ജില് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുബന്ധ അംഗീകാരമാണ് പക്ഷെ അതിന് മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കളിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളിത്തിര് കൃതി ആ കൃതിയിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ആ അംഗീകാരം നേടിത്തരാൻ സാധിച്ചത് അക്കാലം അത്രയും ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആകെ അത് ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ ചിത്രത്തിലായാലും ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ചിത്രങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ കഥകളിക്ക് വലിയ ഒരു പ്രാബല്യം സ്ഥിരതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ സിനിമകളിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ശ്രീ മോഹൻലാൽ തന്നെ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാരൂപത്തിന് നൽകിയ ഒരു പ്രചരണവും അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത പെരുമ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ആചാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു കളിയാട്ടങ്ങളിലേക്ക് മാഫിയകൾ കടന്നു കയറുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം തനിക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിക്കുള്ള കഴകത്തിന്റെ ഉപഹാരമായി പൈനൂർ പവിത്ര മോതിരം എ വി ശിവരാമൻ മേസ്ത്രി കൈമാറി ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി റിട്ടയർഡ് ഐ ജി കെ മധുസൂദനൻ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ ടി വി രാമചന്ദ്രൻ മണിക്കർ എ വി ശിവരാമൻ മേസ്ത്രി ടി കെ മുരളീദാസ് കെ മധുസൂദനൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം വി അമരേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്രം കോയിമമാർ സ്ഥാനികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൂർത്തിയായ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കും ഫിഫ നിലവാരത്തിലെത്ത നിലവാരത്തിനൊത്ത ഫുട്ബോൾ മൈതാനവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൂർത്തിയായ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കും ഫിഫ നിലവാരത്തിനൊത്ത ഫുട്ബോൾ മൈതാനവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം വിജിൻ എം എൽ എ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഈ നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ചടങ്ങ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് ആ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് മുഖ്യാതിഥിയാകും എം പിമാരായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ ഡോക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സായി റീജിയണൽ മേധാവി ഡോക്ടർ ജി കിഷോർ തുടങ്ങിയവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിലെ മികച്ച വനിതാ അത്ലറ്റുകൾ മാറ്റുരക്കുന്ന മത്സരം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലെ ആദ്യ മത്സരമായി അരങ്ങേറും ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തെ ആദ്യ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയും തൃക്കരിപ്പൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയും തമ്മിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ടീമുകൾ തമ്മിൽ നടക്കും തുടർന്ന് പുരുഷ വിഭാഗത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഡെന്റൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരക്കുന്ന ടീമും ഫാർമസി കോളേജ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തമ്മിലുമുള്ള മത്സരമായിരിക്കും നടക്കുക ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന സമയത്തെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഫിഫ നിലവാരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഖേലോ ഇന്ത്യ പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വടക്കേ മലബാറിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കാണ് പരിഹാരത്തേത് മാധ്യമ സമ്മേളനത്ത
അൽപ്പന് അർദ്ധരാത്രിയില്ലാത്ത അധികാരം ലഭിച്ച പോലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്ഥിതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണപുരത്ത് കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സ്വകാര്യ കുത്തക കമ്പനികൾ വളരുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ജി ഇരുപത് ഉച്ചകോടി വിചാരിച്ചതുപോലെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സി ഡി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എൻ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ണപുരം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മൾ നിരാശരായ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലയുടെ അന്നത്തെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആയിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ആ വളർച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക വ്യവസായ ഭൂപടത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ ബാങ്ക് ദേശവൽക്കരണം എന്നുള്ളതിന് പിന്നീട് വന്നതുമെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം ചുവടൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെ സി ഇ യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എൻ ശ്രീധരൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എം സുനിൽകുമാർ എം വഹീദ കെ വി പ്രജീഷ് എൻ അനിത എൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉറവിട ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് പേർക്ക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുൻവർഷങ്ങളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എണ്ണവും ഈ വർഷം ആയിരത്തി അറുനൂറ് എണ്ണവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റ് യൂണിറ്റുകളുമാണ് ഇതുവരെ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി അറുനൂറ് ഗാർഹിക റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ആളുകൾക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റും ആകെ പതിനായിരം വീടുകളുള്ള തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇതുവരെ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് പേർക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ നൽകുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത് ലക്ഷവും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ലക്ഷവും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി ആറ് ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉറവിട ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾക്കായി ഈ വർഷം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയത് പതിനാറാം വാർഡിലെ ഗുണഭോക്താക്കളായ ഒ ടി മജീദ് ടി വിലാസിനി എന്നിവർ റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം സൌദ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ടി എസ് നജീബ് വാർഡ് മെമ്പർമാരായ എം ഷൈമ ഇ ശശിധരൻ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ സത്താർ വടക്കുംപാട് യു പി ഫായിസ് കെ എം ഫരീദ ബി വി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പി വി ദേവരാജൻ വി ഇഒ എസ് കെ പ്രസൂൺ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങളായ രാജശ്രീ യമുന എം ആശ ടി സി റഷീദ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടത്തിനെതിരെയാണ് കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കാങ്കോൽ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത് അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടത്തിനെതിരെ കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കാങ്കോൽ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി വഴിയോരങ്ങളിൽ വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുകയും ഓടകളിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നതും ടൌണിനെ മാലിന്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെതിരെയാണ് വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത് ഇത്തരം വ്യാപാരങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി രതീഷ് ഏരിയ നേതാക്കളായ കെ വി മുരളീധരൻ പി വി ഗോപി ജി നിത്യാനന്ദ കമത്ത് പി വി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം ന
ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സിറിഞ്ചുകൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിട്ട നിലയിൽ പരിയാരത്ത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പരിസരത്താണ് ഉപയോഗശേഷമുള്ള സിറിഞ്ചുകൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പരിസരത്താണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള സിറിഞ്ചുകൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ബക്കറ്റുകളിലും കന്നാസുകളിലുമായാണ് നിരവധി സിറിഞ്ചുകൾ ഇവിടെ തള്ളിയതായി കണ്ടത് പഴകിയതും പുതിയതുമായ നിരവധി സിറിഞ്ചുകൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തായി ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇവ തള്ളിയിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിനും മറ്റും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗുരുതര വീഴ്ചയായാണ് ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഉപയോഗശേഷമുള്ള സിറിഞ്ചുകൾ പ്രത്യേകം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി സംവിധാനം ഇന്ന് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ സിറിഞ്ചുകൾ പൊതു ഇടത്തിൽ തള്ളിയത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ആശുപത്രി മാലിന്യം തള്ളിയത് ഏറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പരിസരവാസികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു മഴയിൽ മലിനജലമൊഴുകി ജലസ്രോതസ്സുകൾ കലരുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമായി സിറിഞ്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രദേശത്തുകാരുടെ ആവശ്യം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ ജില്ലാ മിഷൻ കണ്ണൂർ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്തഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇടപെടണമെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളിലൂടെ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമായുള്ള സജ്ജം ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പത്തിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ ആ കുട്ടിയെ അവരെ കരക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് നൽകേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവസരമായിട്ട് ഇടപെടാൻ അതിനുള്ള മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ സി ജയ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർ ടി പി അനിൽകുമാർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആർ പി എമാരായ എ വി മധു ടി വി യശോദ എന്നിവർ പരിശീലനം നൽകി ദുരന്തങ്ങളിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും ദുരന്ത അതിജീവന മാർഗങ്ങൾ ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ബോധവൽക്കരണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയവയും കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പുതുതലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പത്തിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ഞായറാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പയ്യന്നൂരിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര പഴയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിൽ അതിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനവുമായിട്ട് നടത്തുന്നു കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പയ്യന്നൂരിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിവിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു സദസ്സിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസഭ കുട്ടികൾക്ക് സജ്ജം രണ്ടാംഘട്ട ക്
ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്ക് സജ്ജം രണ്ടാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാതല ബാലസഭ ആർ പിമാരായ സി വിനോദ് കെ വിദ്യ കെ രേഖ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ദുരന്ത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ലക്ഷ്യം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വെങ്ങര ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനം ആചരിച്ചു ദീപാരാധന പുഷ്പാർച്ചന പ്രാർത്ഥന എന്നിവ നടന്നു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വെങ്ങര ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനം ആചരിച്ചു ദീപാരാധന പുഷ്പാർച്ചന പ്രാർത്ഥന എന്നിവ നടന്നു ശാഖാ സെക്രട്ടറി പണ്ണേരി കൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ദാമോദരൻ കെ കുമാരൻ ഐ വി ദിനേശൻ എം കെ സതീശൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെയും പ്രചാരണം ഉയർത്തുന്ന വിളംബര ജാഥ നടന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അക്കാദമി ബിൽഡിംഗിന് മുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് പരിയാരം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചുറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഫിഫ നിലവാരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെയും പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ നടത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അക്കാദമി ബിൽഡിംഗിന് മുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് പരിയാരം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചുറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ വിളംബര ജാഥ സമാപിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ഷീബ ദാമോദർ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് ആർ എം ഒ ഡോക്ടർ എസ് എം സരിൻ ഡെന്റൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി സജി നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എം കെ പ്രീത സംഘാടക സമിതി ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി ബി ബിനീഷ് വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയ പോഷണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഐ സി സി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോഷകാഹാര പ്രദർശനം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പോഷണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഐ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പോഷകാഹാര പ്രദർശനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ സ്ഥലത്തിലേക്ക് മാറിയതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഓരോ ആളുകളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥിതിവിശേഷം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖല നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി സുധാകരൻ ബി എ കോമളവല്ലി വാർഡ് മെമ്പർ എം വി പ്രീത അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഷിബു കരുൺ സെക്രട്ടറി എം വി പവിത്രൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സ്മിത കെ കുന്നിൽ അംഗൻവാടി വർക്കർ പി കാർട്ടായിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇലക്കറികൾ ഇലക്കറി വിഭവങ്ങൾ ന്യൂട്രിമിക്സ് വിഭവങ്ങൾ വിവിധ തരം നാടൻ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി എഫ് എച്ച് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് കുമാർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വിളവെടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക മരച്ചീനി കർഷകരും എന്നാൽ കാങ്കോൽ ആലക്കാട്ടെ എം പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ തോട്ടത്തിലെ കൂറ്റൻ മരച്ചീനിയിൽ വർഷം മുഴുവൻ കിഴങ്ങുണ്ടാകും പയ്യനൂർ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാങ്കോൽ ആലക്കാട്ടെ എം പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു മരച്ചീനിയുണ്ട് ഈ മരച്ചീനി ഒരു ചെറിയ
ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഇടക്കാനായി അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉപദേശം നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു കപ്പ ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പിലുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു തണ്ട് വിറ്റ് കൊണ്ട് തരാൻ വന്നിട്ട് അയാൾ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് നട്ടതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച പറഞ്ഞ ഇത് ആജീവനന്ത കപ്പയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് കിഴങ്ങെടുത്തിട്ട് പൊഴുകി തിന്നാം പക്ഷെ ദേശം കട്ടുണ്ടാവും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പിന്നെ വെള്ളം വിറ്റാൽ അസല ഭക്ഷണം മഴക്കാലമെന്നോ വേനൽക്കാലമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കിഴങ്ങുണ്ടാകുമെന്നതാണ് ഈ മരച്ചീനി മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ബി എസ് എൻ എലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി സ്കെച്ച് പെയിന്റിംഗ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ ബി ഇ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു സ്കെച്ച് പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ അഞ്ചു വയസ്സു മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ബി എസ് എൻ എൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ സജിത് വി സബ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ പ്രദീപൻ എന്നിവർ ചിത്രരചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി കുട്ടികൾ ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി ജീവൻ രക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന ക്ലാസ് പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ വി പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സോണൽ കമ്മിറ്റി ജീവൻ രക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ വി പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എ കെ വേണുഗോപാലൻ ക്ലാസ് എടുത്തു സോണൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ എം ബി സതീഷ് കുമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു ഐ ആർ പി സി സോണൽ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ കെ പി ജീഷ് കെ വി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുതാഴം മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം പിലാത്തറയിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുതാഴം മണ്ഡലം വാർഷിക സമ്മേളനം പിലാത്തറ വ്യാകുലമാത ദേവാലയ ഹാളിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മാസം മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഒമ്പത് മണ്ഡല സമ്മേളനങ്ങളും തീരുക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കെ രാമകൃഷ്ണൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും കെ എസ് എസ് പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും നടത്തി പി വി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കെ പി രാമകൃഷ്ണൻ യു രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി അബ്ദുൾ ഖാദർ എൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എം ബി ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ വി എൻ രമണി തുടങ്ങിയവർ സംഘടനാ ചർച്ച നയിച്ചു തുടർന്ന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കലും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രശസ്ത ദാരു ശില്പി പവിത്രൻ പരിയാരത്തിനെ പരിയാരം ഉദയപുരം ക്ഷേത്രം പട്ടും വളയും നൽകി ആദരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുലിവാഹനം മരത്തിൽ തീർത്തതിനാണ് ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചത് കോക്കാം വളപ്പിൽ പവിത്രൻ ഇനി പവിത്രൻ കേരളവർമ്മൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും പ്രശസ്ത ദാരുശില്പി പവിത്രൻ പരിയാരത്തിന് പരിയാരം ശ്രീ ഉദയപുരം ക്ഷേത്രം പട്ടും വളയും ആചാരപ്പേരും നൽകി ആദരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുലിവാഹനം മരത്തിൽ തീർത്തതിനാണ് ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചത് കൊട്ടില മാടത്തില്ലത്തിൽ ഹരിചന്ദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആചാരവിധി പ്രകാരം ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ദാരുശില്പകലയിലെ കുലപതി ചാത്തുമേലാചാര്യയുടെ അഞ്ചാം തലമുറയിലെ പവിത്രൻ കേരളവർമ്മൻ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ദാരുശില്പ വിസ്മയം തീർത്തിട്ടുണ്ട് പവിത്രൻ കേരളവർമ്മന് ആദരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രകലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുത്ത സാംസ്കാരിക സദ് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ കെ മാരാർ കെ കെ ആർ വെങ്ങര രവീന്ദ്രൻ തൃക്കരിപ്പൂർ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോ നിരവധി ക്ഷേത്ര പ്രതിനിധികൾ ക്ഷേത്ര ശില്പികൾ എന്നിവർ ആദരവ് അറിയിച്ചു നെറ്റ
ഇരുപത് വനിതകളാണ് ഒറവങ്കര ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം കാനായി വനിതാ കോൽക്കളി സംഘത്തിലുള്ളത് ഫോക്ലോർ അവാർഡ് ജേതാവ് കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഗുരുക്കളാണ് കോൽക്കളിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഇവർക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് ഇവിടെ ഉറയങ്കുര ശ്രീ ശങ്കരാനന്ദ ക്ഷേത്രം പിന്നെ കൂൽക്കൽ സംഘത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയും നന്നായി തന്നെ അവരെ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളി ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആണ് പുരുഷങ്ങളാണ് ഈ ആധിപത്യമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വരികയാണ് അപ്പം ഇവർ ഇവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ രംഗത്ത് വന്നത് അവർ നന്നായി കളിച്ചു മാത്രമല്ല ഏതാനും ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ കളിക്കുകയും നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും ഈ കോൽക്കളി സംഘത്തിലുണ്ട് പലരും ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നതിനു ശേഷം ഒരു വ്യായാമം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കോൽക്കളി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇതിൽ നൈപുണ്യം നേടിയപ്പോൾ നിരവധി വേദികളാണ് ഒറവങ്കര ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം കാനായി വനിതാ കോൽക്കളി സംഘത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കിട്ടിയത് കാണികളുടെ നിറഞ്ഞ കൈയ്യടി നേടിയാണ് ഓരോ വേദിയിൽ നിന്നും ഇവർ മടങ്ങുന്നത് എന്നും മുറതെറ്റാതെ വൈകുന്നേരം ആറുമണി മുതൽ കഠിനമായ പരിശീലനവും ഇവർ മുടക്കാറില്ല കോൽക്കളിയുടെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവരെ വരുത്തുകയും അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഇരുപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരികയും ഒരുപാട് വേദികൾ പങ്കെടുക്കുക ഒരു പത്തോളം വേദികളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കളി കളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാത്ത നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇതിലെത്തിച്ച പിന്നെ കുഞ്ഞുരാമൻ കുരുക്കൾക്കാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായ പരിശീലനത്തോടെ നല്ല മെയ്വഴക്കം സ്ഥിതിച്ച ഇവർ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് കാനായി ശ്രീ ഒറോങ്കര ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോൽക്കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറോങ്കര ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വനിതാ കോൽക്കളി സംഘം ഇരുപത് ആൾക്കാർ ചേർന്ന സംഘമാണ് ഈ കോൽക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമായി പരിശീലനം നടത്തി പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വേദികളിൽ കോൽക്കളി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയം വക്കളം റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയം വക്കളം റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ നീളത്തിലും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലും റോഡ് ടാറിംഗ് ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം എം വിജൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വളരെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയർമാരോട് അതിൻ്റെ യോഗം വിളിക്കുകയും വക്കളം പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടത്തേക്ക് കണക്ഷൻ ഇട്ടുവെച്ചു പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമായ പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പ്രത്യേകമായി വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ മനോജ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീജ കൈപ്രത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ ജംഷീർ ആലക്കാട് ടി അജിത കെ കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഡാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പും കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും യുവ പ്രതിഭാ ഗ്രന്ഥാലയവും സംയുക്തമായി തപാൽ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പും കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും യുവ പ്രതിഭാ ഗ്രന്ഥാലയവും സംയുക്തമായി പുണിയൻ യുവ പ്രതിഭാ ഗ്രന്ഥാലയം ഹാളിൽ വെച്ച് തപാൽ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു പുതിയ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കൽ ആധാർ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ തിരുത്തൽ പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ
സുകന്യാ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് മൈ സ്റ്റാമ്പ് ആധാർ അധിഷ്ഠിത പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ മേളയിൽ ലഭ്യമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു തപാൽ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാലൻ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ഗാന്ധി പാർക്കിലാണ് സംരക്ഷണ സദസ്സ് നടക്കുകയെന്ന് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ്സ് കേരളത്തിൽ എങ്ങും നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാളെ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരും ഒത്തുകൂടി ഒരു ഗ്രന്ഥശാല സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ നിന്നും മാറ്റി സമവർത്തിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വതന്ത്രമായ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംരക്ഷണ സദസ്സ് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മധു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രകാശനം നടന്നു സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രകാശനം സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് കരിവെള്ളൂർ വെള്ള പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ അഭിമാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്ത് കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറന്ന വികാസ് മിനിസ്റ്റർ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ് കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് എന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി എം സി കോർഡിനേറ്റർ പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ പരിചയപ്പെടുത്തി കെ ശൈലജ എം രാഘവൻ എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ പി ശ്യാമള സി ബാലകൃഷ്ണൻ എ ഷീജ പി പങ്കജാക്ഷി സുഹദ എ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തലിച്ചാലം മുണ്ടിത്താലിൻ കീഴിൽ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് നാൾമരം മുറിച്ചു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തലിച്ചാലം മുണ്ടിത്താലിൻ കീഴിൽ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് നാൾമരം മുറിച്ചു നവംബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങിലെത്തുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശനത്തിനുള്ള മേലേരി ഒരുക്കുന്നതിനായാണ് ചെമ്പകമരം മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങിനെയാണ് നാൾമരം മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പകമരത്തിന് മഞ്ഞൾക്കുറി വിതറി മൂന്ന് വട്ടം പ്രതിക്ഷണം വച്ചതിനു ശേഷമാണ് ആചാരപ്രകാരം നാൾമരം മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നിരവധി പേരാണ് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുകുന്ന് കൂവപ്പുറത്ത് ബൈക്കിടിച്ച് കാൽനട യാത്രക്കാരനായ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു മരിച്ചത് പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ജമാൽ ഖാൻ അപകടം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി ധനസമാഹരണത്തിന് തുടക്കമായി സുരേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആചാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കും ഫുട്ബോൾ മൈതാനവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ 
ത്രികരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉറവിട ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വിപുലമായ പദ്ധതി മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് പേർക്ക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സമാപിച്ചു നമസ്കാരം